contigo
Jericho, 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 my God, Jericho, 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 that cast in your life. Jesus breaks down every chain that holds in our lives. Chini, chini, chini. Come and see me, Anguka. Come and see me, Anguka. When I'm in to tell, tell. When I'm in to tell, It's on come and see me, Anguka. Come and see me, Anguka. When I'm in to tell, tell. When I'm in to tell, tell. It's on come and see me, Anguka. Come and see me, Anguka. When I'm in to tell, tell. When I'm in to tell, tell. Chini, 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 chini. Come and see me, Anguka. When I'm in to tell, tell. When I'm in to tell. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bwana Yesu unastahili sifa na utukufu. Kuna wakulinganishwa na wewe. Wewe ni Bwana wa mabwana. Angalia mikono hii tumekuinulia wewe Bwana. Hatuna Mungu mwingine kama wewe. Haulinganishwa ufananishwe na kitu chochote. Wewe ni Alpha na Omega mwanzo na mwisho. Tunakupigia makofi ya shangwe ishara ya shukurani Mioyo yetu imejawa shukurani mbele ya uso wako Bwana. Ni nani aliye kama wewe? He stands for much more me. I can't tell him no. Much for me, I can't tell him no. Nareke, Nareke, Remo. He's done so much for me, I cannot tell him no. Nareke, Nareke, Remo. What shall I What shall I run to Jehovah? To Jehovah. For he has done so very much for me. What shall I do? What shall I do to Jehovah? To Jehovah. Shall I? What shall 
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nalipenda jina lako bwana wastahi wa Ni nani mwingine kama wewe bwana Mimi ni kazi ya mikono yako Thank you Jesus Thank you Jesus Ma Everybody sing you a mighty warrior. Mighty warrior. Great in battle. 
llevó You are mighty warrior Jehovah, Jehovah, Jehovah. Everybody sing you a mighty warrior. Mighty warrior. Jehovah, Jehovah, Jehovah. Hey, you a mighty warrior. You a mighty warrior. You are worthy, Jesus. Sante, naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu awabariki sana ndugu zetu wa Praise and Worship Team. Na tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami. Kitabu cha mwanzo mlango wa 15 kitabu cha mwanzo mlango wa 15 kitabu cha mwanzo mlango wa 15 tasoma mstari wa kwanza mpaka wa ishirini na moja. kitabu cha mwanzo mlango wa 15 tasoma mstari wa kwanza mpaka wa ishirini na moja. neno ambalo ni maalum kwa ajili ya siku hii ya kusifu na kuabudu lakini pia linalotuandaa kwa ajili ya mavuno ya Jumapili ijayo siku kuu ya mavuno mwanzo mlango wa 15 mstari wa kwanza mpaka wa moja mimi na watangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kanisa liseme amen kubwa neno la Mungu linasema hivi baada ya mambo hayo Neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena. Usiogope Abraham. Mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, "E Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto na atakaye miliki nyumba yangu ni huyo Eliezeri Mdameski?" Abraham akasema, tazama hukunipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu nalo neno la Bwana likamjia likinena huyu hata urithi huyu hata kurithi bali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi akamleta nje akasema tazama sasa mbinguni kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako akamwamini bwana naye akahesabiwa jambo hili kuwa haki kisha akamwambia mimi ni bwana niliyokuleta katika uru wa ukaldayo nikupe nchi hii ili uirithi akasema e bwana mungu nipateje kujua ya kwamba nitairithi akamwambia unipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na huwa na mwananjiwa akampatia hao wote akawapasua vipande viwili akaweka kila kipande kuelekea mwanzake ila ndege hakuwapasua hata tai walipotua juu ya mizoga Abraham akawafukuza hata tai walipotua juu ya mizoga Abraham akawafukuza hata tai walipotua juu ya mizoga Abraham akawafukuza na jua lilipokuchwa na jua 
nilipokuwa likichwa usingizi mzito ukamshika Abraham hofu ya giza kuu ikamwangukia Bwana akamwambia Abraham ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake watakutumikia watawatumikia watu wale nao watateswa muda wa miaka miane hata na taifa lile watakapowatumikia nitawahukumu miaka nitawahukumu nita baada yao watatoka na mali mengi baadaye watatoka na mali mengi baadaye watatoka na mali mengi lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani utazikwa katika uzee mwema na kizazi cha nne kitarudi hapa maana haujatimia uovu wa waamori bado ikawajua lilipokuwa likichwa likawagiza tazama tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vipande vya nyama ulipita kati ya vipande vya nyama siku ile bwana akafanya agano na Abraham akasema uzao wako nimewapa nchi hii kutoka mtu wa Misri mpaka huo mtu mkubwa mtu wa Frati mkeni na mkenizi na mkadmoni na mhiti na mperizi na mrefai na mwamori na mkaanani na mgrigashi na mwebusi amen tutulie tuombe Mungu baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme tunakuabudu Mungu wetu Asante kwa sababu unatupenda unatuazia mawazo ya amani katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kama wewe Asante kwa ajili ya sana majira na wakati huu tena unapolituma neno lako katika maisha yetu Ninaomba useme na kanisa lako tena useme nasi waziwazi ulitume neno lako lisikurudie bure Bwana uwabariki watoto wako kwa neno lako hawa walioko hapa wanaotusikia sasa na wale walio mbali wanaotusikia sasa na wale watakaotusikia baadaye dunia nzima mahali mahali walipo roho wa Mungu ukapate kuwafunika ukaseme na ulimwengu wa ziwazi nasi tunazivunja kazi zote za adui roho ya mpinga Kristo roho la uzito na wazimu na ujinga na kila aina ya manguvu ya giza yaliyoshikilia maisha yetu Bwana useme na kanisa lako waziwazi ulitume neno lako lisikurudie bure lakini litimizie makusudi yake sema na mioyo yetu sema na roho zetu e Bwana katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen pigie tena Bwana makofi ya shangwe haleluya Mabibi na mabwana katika ibada hii ya kusifu na kuabudu lakini pia ibada ambayo inatuandaa kwa ajili ya mavuno Jumapili ijayo tunayo mambo machache ambayo tungependa kuabudu kushiriki na kutumika kwa pamoja na kujifunza kwa pamoja mambo ambayo yanabeba hatima za maisha yetu na labda ningezungumza juu ya sadaka iliyobeba hatima ya mtu sadaka ambayo Ibrahim alitoa Mungu alipomwambia Ibrahim na kwamba tazama ninakusudia kukubariki na uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari na nyota za mbinguni na Ibrahim akatoa sadaka iliyobeba hatima yake Ibrahim alipomuuliza Mungu nitajuaje ya kwamba utanibariki utanipa na uzao kama mchanga wa bahari wakati mimi ni tasa na mke wangu Sara ni tasa na tunauzee wa miaka tisini nitapataje kujua na kuamini jambo hili na litatokeaje kwenye maisha yangu nipo Mungu akamwambia Ibrahim ukitaka kujua ya kwamba upo katika negativity ambayo hauwezi kuelezea hauwezi kutoa hoja ya msingi na ikajenga imani kwenye maisha yako lakini unaweza kutoa sadaka iliyobeba destiny sadaka iliyobeba hatima ya maisha ya kwako akamwambia nitengenezee na uniandalie ndama pamoja na kondoo pamoja na mbuzi pamoja na njiwa uandae maana kwa hakika ndio sadaka ambayo imebeba hatima 
ya maisha yako na biblia ninayosoma inaniambia Ibrahim akaondoka akatoa sadaka kama ambavyo nimesoma sadaka yake iwazi kabisa namna ambavyo aliweza kuitoa hiyo sadaka akasema hivi Ibrahim akasema e bwana Mungu nipateje kujua ya kwamba nitairithi nchi hii ya Kanani nawezaje kusema na mimi nitawa, nitaweka legacy nitaandika historia na taifa la Israeli kuchorwa juu ya ramani ya uso wa dunia tapataje nafasi ya fursa hii Mungu akamwambia hivi unipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na huwa na mwananjiwa akampatia hao wote akawapasua vipande viwili akaujenga madhabahu akaviweka kwenye madhabahu sasa hapa nataka kuzungumza kidogo juu ya kwanza kabisa juu ya sadaka iliyobeba hatima ya mtu kuna sadaka ambazo unaweza ukatoa lakini kuna sadaka ambayo imebeba hatima yako mimi sio mwalimu mzuri wa kufundisha juu ya kutoa sadaka kwa sababu mimi ni mtoaji wa sadaka. Sio sio mfundishaji, ni mtoaji wa sadaka. Kwa sababu ninafahamu namna ambavyo sadaka ina maana kubwa katika maisha ya mtu. Ibrahim ni tasa. Mke wake ni tasa. Wana umri wa miaka tisini Mungu anamwambia Ibrahim, nimekusudia kukubariki na kuubariki uzao wako na kukufanya kuwa taifa katika maisha yako mambo ambayo Ibrahim hakuwahi kufikiri hata kudhani ya kwamba ninaweza kuwa na mtoto akamwambia lakini ujue labda umesahau ya kwamba mimi sina mtoto ninamfanya kazi ah ambaye ni huyu kijana anaitwa Eliezer Mdameski ndiye house boy kwenye nyumba hii na ndiye atakaye nirithi kuna raha gani ya kuniambia juu ya uzao na juu ya kupata mtoto na juu ya nyota za mbinguni ni kama vile mtu anakuambia jambo ambalo akili yako haizai matunda ndipo Mungu akamwambia Ibrahim toa sadaka iliyobeba hatima akamwagizia kitu cha kutoa nilishasema na hapa nataka nikumbushe tu sadaka ni roho ya baraka inayosema ndani ya mtu tangu tumetangaza mavuno ndani yako lazima kuna kitu ambacho umesikia ya kwamba mwaka huu naenda madhabahu madhabahuni na jambo hili instruction ya sadaka sadaka unayotakiwa kuitoa sio maamuzi yako haujawahi kuamua hata Ibrahim hakuwa na maamuzi ni sadaka ya aina gani aende akaitoe mbele za Bwana lakini alienda kwa maelekezo ngombe eh, ngombe wa miaka mitatu mbuzi wa miaka mitatu kondoo wa miaka mitatu huwa pamoja na njiwa uende ukajenge madhabahu ukavipasue uviweke hapo hatima sadaka iliyobeba hatima ya mtu biblia inasema ibrahim akaenda akatoa ile sadaka akaiweka juu ya madhabahu na ujumbe wangu asubuhi ya leo una kichwa kifupi kabisa kinachosema fukuza tai fukuza tai hebu nisaidie kumwambia jirani yako fukuza tai na kwa haraka ukiangalia mchungaji anataka kuzungumza nini juu ya fukuza tai unaweza usipate, usipate majibu yaliyo rasmi kwa haraka lakini acha ni kuahidi ya kwamba kwa neema ya Mungu utanielewa sawa sawa hebu punga mkono wako pamoja nami paka kule nje upande ule kule paka kule alafu mpigie bwana makofi ya shangwe haleluya fukuza tai biblia inasema ibrahim akatoa sadaka akaiandaa sadaka akajenga madhabahu anasubiri uwepo wa Mungu upite juu ya hiyo sadaka lakini changamoto ambayo aliipata ni tai tai wakaanza kuja kungangania kula mzoga wakaitana tai kutoka kusini kutoka mashariki kutoka magharibi wakaitana tai wanakuja kula mzoga au sadaka za Ibrahim 
na unajua tai na nyama na Ibrahim ameweka juu ya madhabahu anamsubiri Mungu uwepo wa Mungu sadaka yake ipate kupokelewa ningetaka kuzungumza namna kidogo ambavyo nasema kuna upinzani mkubwa tangu maelekezo ya sadaka ndani ya moyo wa mtu paka kuifikisha kwenye madhabahu ni lazima ufukuze tai ponga mkono wako pamoja nami hata tu ukafundisha ukasema leo tuna mahubiri anahusiana na sadaka utaona na wengine wanalala kama yule pale yule pale yule pale sawa kwa nini tai tai ambao walitua juu ya sadaka ya Ibrahim na tai wanataka kula sadaka ili wakati Mungu anapita kuchukua sadaka akutane na skeletoni mifupa mitupu na mabaki ya tai na nataka niwaambie hivi leo sadaka ambazo watu wengi wanazileta madhabahuni ni zile ambazo zimebakizwa na tai wansi unapochukua sadaka na kufikiri ya kwamba nataka kuipeleka madhabahuni pa Bwana ujue kuna changamoto si rahisi kutoa sadaka kwa sababu ni njia pekee ambayo Mungu anatangaza destiny katika maisha ya watu. Na kuna watu walioko hapa ambao wanaishi katika maisha magumu sana mioyoni mwao kwa sababu tu sio watu waje basi na tai. Mimi sijui kwenye maisha yako ya kawaida lakini namna ambavyo tai wanatafuna sadaka katika maisha yetu. Na namna ambavyo paka uje kuifikisha kanisani imeshachukuliwa na tai walio wengi ijapokuwa maelekezo instructions ambazo Mungu ametoa juu ya sadaka yako zi wazi lakini tatizo ni tai Na mimi nimeona tai wengi kwenye maisha ya watu Lakini Ibrahim akabaki na kazi ya kibarua cha kufukuza tai wakitua anafukuza akitua anafukuza kwa nini nasubiri nifikishe sadaka yangu mbele za Mungu sasa nataka kufundisha resistance ambayo pia ni inatokana na nguvu za giza passe kwa asilimia zaidi ya mia moja ya kuzuia sadaka ambayo ingebeba destiny ya maisha yako na kuna mtu ananiambia chungaji nilikuwa nina jambo langu limeenda vizuri nilishaambiwa na kwenye shirika ili nitajiriwa nimeshafanywa interview ya maandishi nimeshafanya na oral interview lakini ghafla nimeambiwa tena kazi ile siwezi kupata ninawasikiliza tu lakini najua kuna mwingine ananiambia nilikuwa na mpango ulikuwa umeshaenda mpaka ukafika hapa ngoja nikwambie mpenzi na ufanikiwe kwa kadiri ya roho yako ifanikiwe Oh my god my lord ndani ya roho yako ukafanikiwa ukiona mambo ya nje yanaliwa na tai ujue hayakuanza ya nje kuliwa na tai yalianza ya ndani kuliwa na tai na wakati unapobeba na kusikia sauti ya maelekezo ya sadaka uwe na hakika tai watakuja tu unabeba sadaka unasema mwaka huu nataka kusimama na sadaka hii mbele za Bwana wakati unasimama unasema nasimama nayo kuipeleka mbele za Mungu na sio wewe umesema ndani yako ukisikiliza vizuri una maelekezo una maelekezo ya sadaka mimi ni mtuaji wa sadaka i know namna ambavyo Mungu ananiambia sadaka hii peleka madhabahuni sadaka hii peleka madhabahuni nataka nikwambie ukikaa kama hauna nguvu ya kulinda sadaka yako ifike mbele za Mungu kwa wakati na ikiwa kamili utaleta mabaki ya tai hapa hata leo tunatoa sadaka ya fungu la kumi i'm very sorry kusema kuna ambao tai wametafuna hiyo sadaka ya fungu la kumi kile ambacho Mungu alikubariki nacho katika mwezi mzima umeleta sini asilimia tano, asilimia ishirini, themanini imekombwa na tai Funga mkono wako pamoja na you know unafahamu wewe peke yako ya kwamba tai ni changamoto unasimama unasikia maelekezo haya yanatokea kwenye moyo wako na ghafla anainuka mgonjwa hospitali anainuka msiba 
Unainuka mtoto amefukuzwa ada sijui hiki kinatokea zote hizo tai na ni tai za Zanzibar Nambia ni tai bala na kwa kadiri sadaka yako inavyoliwa na tai na, ma, na destiny yako nayo inaliwa na tai unaenda mahali ushakubaliwa naambiwa we are very sorry tenda hiyo haitakuepo tena kapita tai wa Zanzibar pemba Hello Ibrahimu akajua ya kwamba nataka kurithi nchi lakini changamoto ni tai mwambie jirani yako tai tai wakatua juu ya mzoga kazi ya Ibrahimu ni kufukuza kuanzia asubuhi mpaka jioni mimi nilishawahi kuambia watu kutoa sadaka sio starehe kutoa sadaka ni vita ukiona kwamba umeweza kufikisha sadaka nilikuwa mchungaji wa kari yako na mama mmoja akaja na sadaka hiyo bahasha ni yani imesuguliwa ime imelika ni, ni sadaka ilikuwa na, nafikiri ilikuwa inafika laki tatu akanambia mchungaji wezi kuamini nimezunguka na hii bahasha kwenye pochi kila siku nasema naipeleka ofisini na naombi langu la kwenda kuomba lakini nikifika hapa ah, nimeshachelewa kazini nitakuleta kesho Nikifika hapa, ah, ah, sasa hivi mchungaji nitakuwa namsumbua na mambo mengi. Akifika hapa, akanambia nimeshaibadilisha hii sio hii nikaitumia ile laki tatu leo natumua 1000, leo natumua 1500, leo natumua 2020, nikaichomoa akanambia hii nimeenda tena benki kuiweka lakini bahati mbaya sikupata bahasha mpya. Nikasema nikuletee mpaka leo hii sadaka imekaa kwenye pochi huu ni mwaka wa pili na hangaika kuileta hapa kwenye madhabahu. Lakini bala lake sasa Mama alikuwa anafanya kazi World Bank. Nimepata makesi. Nimepata msukusuku. Ulipokuwa unahubiri asubuhi, ukazungumzia juu ya sadaka ambayo iko kwenye pochi. Yaani sadaka iko kwenye pochi. Haitoki. Ulishaona mtu ana, ana, anaingiza sadaka, anaingiza mkono mfukoni wakati anataka kukutoa sadaka. Alafu wakati pia akiwa anaingiza mkono mfukoni akiwa supermarket, ushapima ule muda kwa kutoa hela mfukoni Pima muda ule ambao mtu akiwa supermarket anahesabu milioni moja ananunua kitu cha laki tano ule kuingia mfukoni na kutoka lakini wakati wa sadaka nakwambia kuna vidole vina tai paka anahesabia mfukoni anajua hii jero hii buku nakwambia hebu punga mkono wako pamoja nami Tai. Kwa hiyo yule mama akashangaa. Alikuwa amekusudiwa kwenye cheo ambacho alikuwa appointed na akakaimu ndani ya ile miaka miwili ana hiyo sadaka na alikuwa ameweka pale anakaimu na alikuwa athibitishwe. Akaja mtu mwingine ambaye ali alimfundisha, alimtraining, yani alimfundisha ni chini yake kijana mdogo msichana mdogo kabisa hana utaalamu kama yeye yeye ndiye anakuwa anamuelekeza lakini yule dada akawa appointed alafu siku yule dada alipofika hiyo mama amekasirika huyo dada sio anasali 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 ah uh, uh, sio ni kwa mastai ilikuwa kimara akamwambia mama wala sio kitu kingine sio uchawi mimi natokea kimara nimetoa sadaka yangu Mungu amenipandisha kwa sababu ya sadaka sijui unasali wapi anasubutu kusema kwa mchungaji kimara sasa akanyamaza tu Kwa nini tai Namna ambavyo unasikia ndani kufika kwenye destiny yako zipo sadaka kweli lakini kuna sadaka iliyobeba destiny yako Kwa yule mama hakupata ile position alikuwa na msongo mkubwa wa mawazo alipokuja ofisini akanieleza kanambia kituko kilichonipata kwa hiyo position ile nimeikosa nimerudi kwa desk la kawaida nikamwambia sasa ukanyenyekee kwa yule bosi wako ili akusemee mema akuandikie ripoti nzuri kwa sababu wewe ndio ripoti kwake na wewe ndio ulikuwa unamfundisha kazi lakini ndani yako ukua na ukusikia na kutii ile sauti ya sadaka ambayo imebeba destiny yako nimesema kuna sadaka iliyobeba destiny ya mtu kwenye maisha ya kawaida na biblia ninasoma inaniambia Ibrahim 
akajua hii imebeba destiny yangu na kama nikiruhusu tai wakala nimekwisha akafukuza tai asubuhi akafukuza tai jioni wapo watu ambao wanaweza kukwambia mchungaji leo na thubutu kusema nimebeba sadaka ambayo nimefukuza tai yani ukiweza kufanikiwa wewe una baraka za pekee katika maisha yako sema amina changamoto tulio nayo ni tai changamoto ambayo tunakutana nayo kwenye maisha yetu ya kawaida ni tai tai wanaokula sadaka ya Mungu na sadaka ambayo imebeba destiny katika maisha yetu sasa leo tuna sadaka ya fungu la kumi. jumapili ijayo tuna sadaka ya mavuno sijui umejiandaa vipi kwenye moyo wako umejipanga kwa namna gani umetupa mawe na kufukuza tai kwa kiwango gani kwenye maisha yako najua wansi unapo unaposimama na kuisikia sauti ya Mungu juu ya jambo fulani tai wanakuja sasa nikamwambia yule mama kilichokuwa kinakuzuia wewe kule asema mchungaji ni uzito tu yani nasikia uzito mkubwa lakini ndio hivyo nimesha lose position yangu akatoa sadaka akaanza kujifunza kutoa sadaka akaanza kujifunza kutoa sadaka nikamwambia haujachelewa endelea kumuombea yule dada tumika naye kwa furaha usimnunie leta sadaka yako madhabahuni Mungu atakuinua kwa wakati basi akanyenyekea miezi sita baadaye akawa appointed kwenye higher position kuliko ile ambayo moyo wake ulikuwa unauma lakini ni kwa sababu ya sadaka iliyobeba hatima ya mtu hayo makofi ya yatoshi ungempigia tena bwana makofi yanayeeleweka haleluya unaonaje juu ya sadaka iliyobeba hatima kwenye maisha yako pale ambapo inaposhambuliwa na tai na kuna watu ambao wanaweza kuwepo kanisani kila siku. Lakini Mungu ataangalia idadi ya siku ambazo wakati mwingine upo kanisani peke yake. Lakini pia Mungu anaangalia juu ya sadaka na namna ambavyo inakuletea connection. Mungu na Ibrahimu walikuwa wana fellowship ya kila siku. Ndio maana kuna watu wanasema mimi kufika kanisani tu inatosha. Ah ah. Mungu na Ibrahimu walikuwa ni friendly marafiki. Walitumika pamoja, walikaa pamoja waliishi pamoja Mungu na Ibrahimu walikuwa na fellowship pamoja lakini wakati wa sadaka Mungu alijua hili ndio lango pekee uhusiano wa mimi na Ibrahim peke yake hautatosha kuwa na muimbaji wa kwaya peke yake kanisani hautoshi kuwa mzee wa kanisa peke yake hautoshi kuwa mchungaji peke yake haitoshi kuna milango ambayo ni ya kiroho ambayo lazima mtu apenye aingie katika huo mlango punga mkono wako pamoja nami hapa wanaweza wakanielewa wachache na wengine wasinielewe kabisa maana unasema mchungaji mimi naimba kwaya tangu mwaka wa sabini unaimba sawa lakini katika madhabahu unayosimama nayo wewe na Mungu mmekubaliana kweli mna mahusiano ya jirani sawa lakini unatoa sadaka au unawaangalia wale ndio ambao mchungaji akisimama hapa wao ndio wako wa kwanza kufika kwenye madhabahu na wewe umekaa tu unaendelea kupiga makofi utapiga makofi wanapotoa utaendelea pia kupiga makofi wakati wanaposhuhudia utaendelea pia kuwapigia makofi kwa muda mrefu kwa sababu ndani ya sadaka kuna nguvu ya kufungua malango na sio malango ya kuisha ni malango ya daima na mimi ninawaombea Mungu afungulie malango ya daima kwenye maisha yenu washindi waseme amina haleluya mimi nina mchungaji mmoja rafiki yangu Anaitwa mchungaji Yohana Marko. Ni mchungaji mtheolojia, ni role model wangu katika huduma ya kichungaji. Ni msaidizi wa skofu sasa mstaafu kwa miaka mingi. Yohana Marko aliniita nyumbani. Na akaniambia mchungaji toa sadaka kanisani. Usikae ukiangalia fever. Unakunywa chai imepikwa na parishweka kama hapa nikimaliza mahubiri chai iko tayari. Usiangalie hizo fever. Lazima utoe sadaka kwenye madhabahu. Akaniambia mimi nimetumika nikiwa mchungaji, nimekuwa mwalimu wa theolojia makumira, nimekuwa msaidizi wa skofu wa miaka mingi kwenye diocese kubwa ya Mashariki na Pwani. Nilistaafu bila kujenga. Ninastaafu ndio nyumba yangu inapigwa plaster tena kwa michango ya watu na nimejenga huko ambako ninakaa. Akaniambia 
nilichokuja kujua baadaye nilikuwa sio mtoaji wa sadaka kanisani nilikuwa ni mtu wa kupokea tu kuliko kutoa Yohana Marko anasema alipostaafu akamwambia Mungu nimekutumikia namna hii katika huduma ya kichungaji mpaka leo na huja ni bariki nimekutumikia sawa sawa kwenye madhabahu nionyeshe dhambi yangu inayonisababisha niishi kwenye umaskini huu Mungu akamwambia jambo jambo moja tu hukuwahi kutoa sadaka ukiwa mchungaji ulikuwa unapokea kuliko kutoa na Biblia nasema heri kutoa kuliko kupokea anayepokea anafilisika anayetoa anazidi kubarikiwa hiyo ni kanuni kwa hiyo ulikuwa kinyume cha kanuni anza kujifunza kutoa Yohana Marko anasema akaanza kutengeneza kisanduku chake mshahara umeshaisha fursa alizokuwa nazo zimeshaisha amemaliza usaidizi wa skofu hana gari amemaliza hana maisha alipoanza kujifunza kutoa tena kwenye mtaa huko alikokwenda kujenga ni nje ya mjiji kwa sababu ya hali yake ya kiuchumi na yuko kwenye mtaa kwa hiyo akawa anabeba sadaka yake anapeleka pale kwa uaminifu anamwambia Mungu na hicho kinwa mgongo nilichopewa natoa sehemu na leta madhabahu ni pako ghafla akapata idea Mungu akamwambia nimeipokea sadaka yako lakini nakupa idea anza kutafuta mashamba kwa hiyo kile kinwa mgongo alichokuwa nacho akaenda na benki akakopa akaongezea akaenda kwanza kununua mashamba huko maporini anachukua mapori ananunua mashamba akikaa nalo muda mrefu ndani ya mwaka mmoja anatafuta wahindi anatafuta waarabu anauza anasema heka ya kwanza alio, ane, e, e, shamba la kwanza likuwa na hekari karibu mia moja alinunua chini ya milioni ishirini lakini aliliuza juu ya milioni mia mbili ndani ya mwaka mmoja kutoka hapo akaanza kununua ufukwe kule kule uh, mafia akaenda mafia akanunua maufukwe akaanza kununua mashamba Akana, akasema ndani ya miaka mitano baada ya kustafu ni bilionea hayo makofi hayatoshi my god my lord unajua kazi ya Mungu ni kukuletea idea kwenye brain yako hatuko hapa kusema ukitoa sadaka ukifika nyumbani utakwenda kukuta gunia la fedha no idea brain yako itafunguliwa uwezo wako utaelewa sawa sawa mambo ya pasayo kufanya unajua mpaka ninavyozungumza hapa aliniambia nimejenga zaidi ya nyumba nyingi paka apartment nimenunua magari yangu ya kutembelea ya fahari nimeishi kwa furaha kuliko miaka ile ambayo nilikuwa mchungaji na nilikuwa msaidizi wa skofu na ofisi yangu nikiwa mchungaji din wa kanisa kula zania front ma president wanasali hapo pamoja na mawaziri sikuona fursa kwa sababu sikuwa mtoaji wa sadaka twende taratibu tukae taratibu hapa kidogo angalia watu walioimba kwaya tangu mwaka wa sabini ni wapiga ni waimbaji wa sauti ya kwanza na ya pili na ya tatu wakulipwa maarufu lakini wanatumika tu bila kutoa sadaka maisha yao ni ya kawaida mno I'm very sorry waliokuwa wazee wa kanisa kwa muda mrefu lakini hawatoi sadaka maisha yao ni ya kawaida sana wakiwa ni wachungaji ambao hawatoi sadaka maisha yao ni ya kawaida sana akiongoza Yohana Marko lakini waimbaji wazee wa kanisa wachungaji wa injilisti wanaotoa sadaka utawatofautisha tu tofauti yao itajulikana tu na na balaa jingine ambalo lipo pia ni wale wanaotumika kwenye madhabahu kama waimbaji wa kwaya wazee wa kanisa wachungaji wa injilisti na wakaamini ya kwamba sisi ndio tunakaa hapa tunakunywa maji aliyonunuliwa na sadaka tunakaa kwenye ofisi zenye vioyozi kwa sadaka za machozi ya watu Wanatuni. kama mimi mnamenipa na gari na dereva gari lina kioyozi natembea nalo masaa yote lina kioyozi sadaka za watu kama nikikaa na hizo sadaka za machozi ya watu na mimi mwenyewe sitoi sadaka nitakuwa fukara balaa hiyo ndio siri ya kanisa hata leo nimekuja na sadaka yangu 
Nye mavuno jumapili ijayo. Mimi subiri mpaka mavuno. Leo nimekuja na maziwa lita 60 ziko hapa. Hayo makofi ya toshi. Pigie bwana makofi anayeeleweka. Ndio. Ndio maana nimesema mimi sio mfundishaji wa sadaka, ni mtoaji wa sadaka. Full stop. Lakini nataka nikwambie nimeziona baraka za Mungu katika utoaji wa sadaka. Paka wengine tunafika mahali unabakia kushangaa. Namna Mungu anavyofungua malango yake. Nilikuwa nikisema hapa, nimepata trip nime, nimeitwa kwenye huduma hiyo mwaka jana. Nikashindwa kabisa kwa sababu ndio nilikuwa naweka misingi ya ushirika huu. Nikamwambia wa Marekani siwezi kuja. Nikagoma. Tukagombana nikamwambia siji. Nikalazimika Uh, niende Marekani kwa sababu ya mahusiano tulionayo mwaka jana mwaka, mwaka juzi nikamwomba mchungaji Kinyaa Kinyaa akaniambia mchungaji unasema ni kuwakilisha safari umekosea sawa sawa ya Marekani au umeniambia magomeni Nikamwambia na kutuma Marekani mchungaji nenda kwa niaba yangu akaniambia kabisa nikaenda kwa katibu mkuu nikamwambia mimi nitashindwa kwenda mara hii nitamtuma mchungaji Kinyaa aende kati Mungu kanaambia mchungaji umeelewa kwamba ni Marekani unatakiwa kuna kaniambia ndio lakini siendi ay 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 nikaomba wazee wa kanisa dr Kisiombe na mchungaji Kinyaha wakaenda kwa niaba yangu wakaenda wakafanya vizuri wakarudi hapa mwaka huu nikajaribu kupanga ratiba yangu tangu Januari tunagombana nawaambia jamani sitaweza kuja Ako mchungaji tafadhali ufike nilipofika <laughs> walibadilisha tiketi yangu mara tatu hii mara nne nikagoma nasema siwezi kwenda lakini wamegaramia tiketi ya ndege ya kwenda hoteli niliyokuwa nalala ni ya dola tatu per day yani nikilala nikiamka dola tatu simeondoka hapa walipe tu naleta maziwa kwenye madhabahu ya bwana walipe na zaidi ya hapa Hayo makofi hayatoshi mpigie bwana makofi anayeeleweka. Haleluya. Lakini nimezunguka huko na tiketi za ndege ndani ya Marekani kila mahali nakwenda napokelewa airport na watu. Napokelewa airport na watu. Napokelewa airport na watu. Nikakaa nikamwambia Mungu ni kitu gani? Mbona labda tungegaramia ushirika wa kujitonyama labda hizo gharama za, za safari hatujalipa hata mia Lakini Mungu amewahudumia watu wake na tumeenda huko na kujifunza na kuona mambo makubwa makubwa yenye faida za, ya, ma, faida kubwa katika mambo yangu ya kitheolojia na mambo ya kichungaji lakini nachoweza kusema milango inafunguka kwa sababu ya sadaka oh my god my lord my god my lord haleluya sadaka nina testimony nimeona kwenye maisha yangu mimi binafsi wala sihitaji nimeona namna ambavyo Mungu anabariki katika sadaka iliyobeba destiny uwe mtoaji wa sadaka na ni sheria ya maisha ni sheria ya ndani ya mtu kuna watu ambao ni wagumu sijawahi kuona yani ni wagumu wachoyo my god ngoja nikuambie mpendwa unaweza ukafikiri umesoma economy Unaweza ukafikiri wewe ni mchumi mzuri na unaweza ukafikiri ya kwamba kadiri ninavyojaribu kubana na matumizi na kuwa mgumu kuna kitu ninakiongeza. Biblia inasema wapo watu wao, wapo wazuiavyo isivyo haki na wanaelekea uhitaji. Na wako watu wao na watapanyao katika ukarimu na Mungu anawazidisha kila siku itwapo leo. Lakini mara ngapi umeweka strategic ya kufukuza tai kwenye maisha yako kwa sababu sio rais utoe usije ukasema najisikiliza namna ya kutoa usije ukajisikiliza namna ya kutoa kwa sababu tai watakuja tu nilikuwa nimeandalia maziwa ni sadaka nimeshasema madumu tisa napeleka kanisani haya ni ya mtindi aya mengine matatu ya maziwa fresh ni sadaka yangu Mungu ameniponya na hilo anga nimerudi salama napeleka sadaka yangu madhabahuni jioni nikapata wageni na wakaniuliza mchungaji una maziwa mtindi nikajua hawa tai hao nikamwambia sina <laughs> nakacha niwaombe <laughs> nikamwambia sina lakini nimesha sio ya kwangu yapo lakini ni ya sadaka <laughs> ah lakini nilikuwa na hamu sana alafu ametembelea washikaji washikaji anaongea tu 
Wanitembelea vijana vijana washikaji anasema ah mchungaji bwana si unaweza ukapunguza anambia ah hapa kipunguzi chochote Anambia na kesho nina somo la tai Haleluya Tai Unaandalia sadaka inaingia simu ghafla tu Bwana mimi nilikuwa ninahitaji kiasi fulani sadaka yako umeshaitenga 500 alafu inakuja simu ya 300 tai mdogo wako kabisa dada jamani na matatizo mwenzio nafukuzwa kwenye nyumba naomba unisaidie unajua Mungu anasema hata kusomea na mistari alafu na wewe unachukua unasema ah basi ngoja nitoe tu nikupe hivyo lakini ilikuwa ni sadaka ah sadaka si unatoa popote bwana wewe nisaidie tu kumwambia tai namba moja uniache kwanza nipeleke kwenye madhabahu ya Mungu alafu hayo mengine yatafuata kwa sababu tunahitaji provision ambaye tunatazamia kutimiza maono yetu kwa sababu Mungu mwenyewe ni provider na kama yeye ni provider tunasimama mbele zake kwa sababu tuna maono yanayohitaji provision na yeye ni provider kwa hiyo tunapokuja mbele yake ata provide God will provide himself kwenye maisha yetu. Hallelujah. Na tukisema God will provide himself, unaweza ukaangalia hivi ukasema ah mimi kama ningekuwa nasema najikusanya, nina mpango wa kuja kwenda Marekani najikusanya na naomba ushirika unichangie na kuweka vikapu hapa. Nakwambia tungefanya harambee. Nimetumia zaidi ya dola 1015 kuzunguka hapo. Lakini hata mia yangu, hata senti, hatujatoa. Kwa nini? uweza wa Bwana uko pamoja nasi na ye Mungu yuko pamoja nasi. Natataka kuzungumza ni kitu gani? Nataka nikutie moyo kukwambia God will provide. Kama unajua yeye ni provider, wakati unasimama mbele ya provider wako, usiogope. Kwanza una nini ambacho unafikiri ya kwamba Mungu anakihitaji kutoka kwako? Si Mungu, si si Mungu anayekuhitaji wewe. By the way ni wewe unamhitaji Mungu kwenye maisha yako aweze kuprovide juu ya maono na ndoto ulizonazo. Kwa hiyo ningesema anza kutoa sadaka kama mtu mwenye maono. Lakini kama hauna maono unabangaiza bangaiza tu na matembele, utaendelea kutoa sadaka yako vya ajabu ajabu. Lakini kama ni mtu ambaye unasema ndani ya miaka mitano nitafanya hiki, nenda mbele za provider, nenda mbele za Jehovah na sadaka inayoeleweka na sadaka ya baraka. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. My God, my Lord. Najua ya kwamba tai wanangangana hata kwenye moyo wako asema eh mchungaji anaelewa maisha anayopitia haujapitia magumu kuliko Ibrahim Mungu anamwahidi Ibrahim juu ya uzao na juu ya kumpa nchi wakati mke wake ni tasa wa miaka tisini. ni vitu ambavyo havina uyano wewe una uzima Mungu ame ndani yako unasikia una maono ya kufanya mambo kadhaa kwenye maisha yako lakini ukiangalia capital ukiangalia namna ya kupata mtaji ukiangalia mtu akukusaidia hakuna mtu anayejua ngoja nikwambie wakati ambako unafikiri hauna mtu ambaye anaweza kukusaidia ujue ndio wakati unamhitaji Mungu kuliko wakati mwingine wowote haleluya na mimi nasema wakati unamhitaji Mungu alivyo mwaminifu kwenye maisha hata kuacha haijalishi ni sadaka ipi mimi sizungumzi hapa kwamba unamhitaji mkubwa kwani sadaka ambayo Ibrahim aliitoa wakati ule Mungu anapomwambia juu ya destiny yake ilikuwa ni, ni sadaka ya kawaida ya mbuzi na ngombe na kondoo tu vitu vichache tu lakini ni instruction maelekezo ya ndani na mimi nasema ndani yako una maelekezo ambayo Mungu amekuelekeza katika mwaka huu wa mavuno kwamba unasogea mbele za Mungu na kitu gani hayo maelekezo unayo kwenye moyo wako na sadaka ile ambayo ina maelekezo ndani ya moyo wa mtu ni sadaka iliyobeba destiny yake lakini yenye changamoto kwa sababu hautaitoa kiraisi sio raisi uweze kusifika naye madhabahuni kutoa sadaka sio sherehe kutoa sadaka ni vita na kama we ni mtu ambaye unajua ya kwamba ukitoa sadaka mbele za Mungu kuna jambo unalolitegemea nataka nikwambie Mungu atafanya kitu kikubwa katika maisha yako sema amina pamoja nami kwa vigelegele vya shangwe haleluya sasa kuna sheria ya asili duniani ambayo hiyo ndio wachoyo wanakosea na siju ningefundisha kwa lugha gani Mungu anisaidie sana ili uweze kuelewa yani kuna vitu vingine ambavyo duniani ni sheria ya asili lakini kutoa ni sheria ya asili kabisa 
kutoa ni mfumo wa maisha ni mfumo kabisa wa maisha na ukishaona hautoi ujue ya kwamba tayari uko kinyume cha mfumo wa maisha mti unaozaa matunda yake kama mwembe mchungwa milimao na matunda mengine na mizabibu hakuna mti unakulaga matunda yake lakini kila mwaka utaendelea kuzaa matunda hebu punga mkono wako pamoja nami somo la sadaka zito ndio maana unalala usingizi tai yao wengine wamelala mpaka wamelala usingizi wamege, wamegemea kabisa upande mmoja kama mgongo ume, ume, ume katika center bolt lakini najua tai halo ngoja nikwambie mti unazaa matunda maembe machungwa na matunda mengi duniani na miti ya minazi iko hapa pwani haijawahi kula nazi lakini kila mwaka huo mti unazaa kwa sababu ni sheria ya asili kama unataka kuzaa toa sasa kuna watu ambao wanaenda kinyume cha sheria ya asili jua linatoa mwanga wake kila siku halijawahi kufaidi huo mwanga linatoa kwa ajili ya wengine miti ya matunda inatoa kwa ajili ya wengine minazi inatoa kwa ajili ya wengine na ndio maana nimesema maisha ya duniani ni maisha ya kujitoa kwa ajili ya watu wengine kuthubutu kuishi kwa ajili ya wengine ukishaweza kuishi kwa ajili ya wengine ujue kwa hakika una heshima duniani ni asili lakini kusema hivi vyote ni vya kwangu ni furai navyo ni vyangu uko kinyume cha asili na hautaweza kuishi kwa sababu umejitengenezea resistance kubwa ya maisha jua halijawahi kufaidi jua mwanga wake na joto lake lakini kila siku linatoa jua linatoa mwanga linatoa joto na halijawahi kufaidi nazi ya mti wa mnazi haujawahi kula minazi yake lakini kila mwaka unazaa hali kadhalika na midafu na maembe na machungwa ngombe hawajawahi kunywa maziwa yake lakini kila siku yanatoa maziwa kwa ajili ya wengine valu ya kitu duniani inapimwa kwa sababu ya productivity vile vitu ambavyo vinazaliwa kutoka ndani ya hicho kitu lakini si kwa sababu hicho kitu kinatumiwa au kinatumika au unatumia peke yako ukishakuwa na kitu cha kwako peke yako hakuna heshima juu yake lakini sheria ya asili ni kutoa haya ni maua mazuri mno yanaonekana kwa rangi lakini maua haya hayajawahi kufurahia rangi yake kazi yake ni kutoa rangi yapendeze kwenye macho ya watu wengine na hasa kwa watu nyinyi ndio mnafaidi rangi haya maua lakini maua haya hayafaidi rangi yake na haipo furaha ya maua pale anapokuwa yako peke yake furaha yake ni pale ambapo watu ambao wana utashi wa kutofautisha rangi na wanaopenda maua ndio wanaoweza kuangalia wakaona maua ndani yake na maua hayajawahi kufaidi rangi yake ni sheria ya asili my god my lord mito inatiririsha maji na chemichemi na visima vya maji lakini mito haijawahi kunywa maji yake wala chemichemi hazijawahi kunywa maji yake na haziachi kutoa kila siku itwapo leo hali kadhalika maisha yetu ndivyo alivyo ni vitu gani ambavyo unavitoa ha? katika maisha yako unatoa nini kitu gani ambacho unakitoa kwenye maisha yako na unafikia kwenye malengo kwa sababu ya vile vitu ambavyo unavitoa kwenye maisha yako ukishaona ni mtu wa kupokea tu hata kuku akisha kuwa ni wakula mayai tu tutauchoma huo mdomo na ukiendelea kula mayai zaidi tutakuchinja kuna maana ya kukaa kwenye banda langu na hasa mimi mfugaji kuna vikuku vina tabia mbaya kuna akitaga tu anageukia anakula mayai yake anakula na ya wenzake nimemchoma mdomo mmoja akakaa si mdomo ukawa sugu kidogo akaenda tena ah nikawa na huyu tena tusiletiane mambo ya msiara supu si jambo na nguvu za kuhubiri hapa shauri yake lakini ameenda kinyume cha asili sasa uangalie pia na Mungu anakuona hivyo hivyo 
usiwe kuku anayegeukia mayai yake na kuyala jitoe kwa ajili ya watu wengine waza juu ya watu wengine fikiri juu ya watu wengine angalia juu ya mambo ya watu nataka nikwambie kadiri unavyokuwa mtoaji na kuitoa nafsi yako kwa ajili ya wengine heshima yako ni kubwa sana hapa duniani my god my lord tunaiona heshima ya mwalimu Nyerere siri yake hakuwahi kutafuna vilivyokuwa ndani yake aliwaelimisha watu bure na hata hapa nikiwaambia kina mzee wazee walioko hapa wengi wamesoma bure wakati wa mwalimu Nyerere bure darasani kuna daftari kuna kidau cha wino wakati wa kwenda high school una tiketi ya bure ya kupanda treni paka tabora girls paka tabora boys mwalimu Nyerere na wale waliosomeshwa bure wakaja kuanzisha shule zao wanalipa ghali dada oi mtakumbukwa na nani akukumbuka hata mke wako akukumbuke lakini wako watu ambao wanakumbukwa duniani wako watu Nelson Mandela ambaye amepigana miaka 27 na baadaye akaiachilia nchi sema nchi hii nimeipigania lakini nilikuwa president acha nirudi kijijini nikapumzike akaiachia nchi akawachia wengine fanya kazi nzuri ya baraka amejitoa kwa ajili ya watu wengine ni rais bora duniani leo dunia nzima na mimi nataka niseme nilikuwa na nikizungumza na kufikiri juu ya black thinkers weusi au wa Afrika black uh, black thinkers wa Afrika weusi wenye mawazo pamoja na Nelson Mandela pamoja na mwalimu Nyerere pamoja na Dr Martin Luther King Jr ambaye Nimefika Marekani na jaribu kuangalia historia ya nchi kitovu cha historia na heshima ambayo ipo niliwauliza wale watu nikamwambia hebu niambie ni kitovu cha historia na heshima hapa Marekani ni nani anayeheshimiwa zaidi kuna mapresident wengi weupe hapa kina F Kennedy na wengine na wengine ambao wamepita hapa lakini ni nani mwenye heshima anambia asubuhi utakupeleka wakanipeleka anambia Dr Martin Luther King Jr mchungaji theolojia ndiye mwenye heshima hapa nikaenda kwenye archive yake ni maelfu kwa mamia dunia nzima wanapita hapo wanakuja kushangaa kuangalia kazi ambazo alizifanya dr martin luther king mweusi nilijisikia faraja kubwa kweli nilipokuta ni mweusi mwenzangu ndiye anaheshima duniani nilifurahia vibaya mno yani siku ile karibu nisuse kula kwa furaha lakini nilipoangalia namna ambavyo ame ame ameheshimishwa wakaenda waka, wakatengeneza eneo la historia la maisha yake na wakaweka sanamu yake nikajiuliza hawa wa Marekani weusi hawa wa Marekani weupe paka wamejitoa kiasi hicho paka wameenda kuhakikisha ya kwamba wame, wameweka historia na kumheshimu mtu mweusi wakaweka na archive wakaweka na library kubwa ikaitwa black eh, black library ambayo inazungumzia juu ya watu weusi mambo ambayo wamefanya na, contrib- na contribution yao na kuambia wa kwanza ni Martin wa pili ni ni president mwingine anaitwa uh, Abraham Lincoln ndio ambao nilifika hapo lakini hata mahali ambako marais wote wa Marekani wanaapishwa nilipita Nikaenda hapo mahali ambako marais ma president wote wa Marekani wanaapishwa. Pale aliposimama Dr. Martin Luther King kwa miguu yake, akatoa speech inayosema I have a dream hapo. Na nilikanyaga hapo kwa kweli. Nina picha za live nitawatumia baadaye. Na nilienda nikakanyaga hapo. Nikasema haiwezekani nirudi ovyo ovyo kujitonyama. Hapo hapo nikakanyaga na pale chini pameandikwa yale maneno I have a dream ile speech aliyotoa ya kwamba nina ndoto kwenye ule uwanja ulio ulio kusanya watu laki tatu siku hiyo akatoa speech pale ndiko marais wote wanaapishiwa na ndiko ambako pia na sanamu ya Lincoln huyo rais ambaye alipendwa sana Marekani aliyetangaza pia uhuru wa weusi wakati ule ndio hapo ambako wamejenga na ukiona tu marais wanaapishwa Marekani ndio hapo ambako Martin Luther King alisimama alikufa kweli alipigwa risasi kweli maisha yake alipotea lakini aliwatetea watu wengine my god my lord na mimi ninasimama hapa kukuambia hakika Mungu anaheshimu kujitoa kwa watu heshima yako ni namna ambavyo unajitoa 
ukianza kufikiri hiki ni cha kwangu hiki ni cha kwangu ni mimi tu ndio ile tuliyosema kula ufe toa wishi kwa maana ukisha kusanya vyote vikawa vya kwako ujue umekufa katika nyanja ya kiroho kisiasa kiuchumi kifedha na kila kitu sasa nikawauliza wale wenyeji na wale matua guides nikamwambia hapa aliposimama akatoa hii speech kwa nini hao marais wenu wanakuja kuapishiwa hapa nasema ni kwa sababu hapa tunaamini ndio mahali ambako ground ha? anasema the holy ground mahali ambako ardhi ime, imekuwa takatifu kwa sababu mchungaji alisimama hapa na akasema ana hiyo ndoto na leo tangu wakati ule mpaka sasa tumeanza kuziona nguvu za Mungu na uweza wa Bwana ni kama madhabau ya Marekani wanaweza wakawa na mambo yao mapungufu na uzaifu kweli lakini wanaheshimu mpaka mahali pa kumwapishia rais panawekwa kitu maalum cha kimungu sio kitu cha kawaida nilipofika nikashangashanga tu na ushamba na hivyo lakini kuna watu ambao huwezi kujitoa kwa ajili ya mwingine hawezi kuheshimu kazi ya mtu mwingine hawezi kuona mambo ambayo mtu mwingine amefanya na ukayafurahia huwezi kuona uka, ukaona kuna jambo ambalo mimi binafsi napaswa kujitoa kwalo kila kitu ni cha kwako unatamani kila na unajua wivu why wivu tafsiri ya wivu ni kwa sababu unataka kila kitu kiwe cha kwako ukimwona mtu ana nywele nzuri unataka ziwe za kwako ukimwona mtu ana meno mazuri unatamani ungekuwa wewe ukiona mtu ambaye anaoa anaolewa ungetamani unge na umeolewa tayari na unatamani tena yani kuna balaa kubwa ujue kila kitu unatamani kiwe cha kwako peke yako tu na kwa kadiri unavyofikiri vyote vingekuwa vya kwako ni kadiri unavyoendelea kuvikosa kwenye maisha yako hauwezi kuvipata kwa nafikiri na leo ninasimama hapa nasema fukuza tai kwenye maisha yako vile vitu ambavyo vinatafuna vile ambavyo vingeleta baraka kwenye maisha yako uwe mtu wa tofauti sasa wapendwa jumamosi na jumapili ya yameni jumapili tunakwenda kwenye mavuno ya mwaka huu na ninajua ya kwamba roho mtakatifu amekuandaa vyema mimi sio mtu wa kukaa kufundisha muda mrefu juu ya sadaka lakini nilimwambia Mungu niseme nini Mungu akaniambia kuna watu ambao wana sadaka iliyobeba destiny yao na miaka mingi umekuwa uki, ukiliwa na tai sadaka yako imekuwa inaliwa na tai haifiki kwenye madhabahu kama ile ya Ibrahim na haujawahi kufikiri hata kutumia strategic plan ya kuhakikisha sadaka yako inafika madhabahuni ikiwa haijatafunwa na tai sijui labda hata ningekuuliza unafanyaje kuhakikisha sadaka yako ya fungu la kumi hata kwenye mshahara wako najua hatuwezi kuwa waaminifu wa kuthubutu kusema kila kitu cha fungu la kumi tunaweza kujumlisha mtu aliyekununulia vocha aliyekusaidia hiki aliyekupa viela aliyekutana aliyeku, na sio na vi, kuna vitu vingi ambavyo haiwezekani pengine kwa sababu ya maisha ya kawaida lakini hata mshahara wako ambao unajulikana ni walaki tatu elfu thelathini ya Mungu umeweza kuileta madhabahuni au umeleta hapa shilingi elfu tano na elfu na tano tai wameshajitafunia na umekuja mbele za Bwana na skeleton na unanungunika kwa nini sibarikiwi ni njia ipi ambayo unatumia kuhakikisha sadaka yako ya fungu la kumi inafika ikiwa kamili sikilizeni jamani pesa ni pesa na maisha ni maisha mimi ni mchungaji wenu nimeokoka nimejaa roho mtakatifu ni muhubiri ni mwalimu na kila kitu ambacho mnakifahamu ni nacho lakini kwenye swala la sadaka ya fungu la kumi nimejitengenezea self discipline ya kufukuza tai nikwambie hebu punga mkono wako namna nikwambie wangapi wanataka waelewe ninachokifanya ninachokifanya namwambia muasibu kama mimi nalipwa mshahara na unakatwa NSSF nakatwa uh, kodi ya serikali pay as UN wakati unapotoa hizi kodi toa na sadaka yangu ya fungu la kumi kamili hizi asilimia NSSF asilimia hii pay as UN asilimia kumi ya mshahara wangu kata kabla haujanifikia haraka kwa sababu ya madhara ya tai sasa mimi ni mchungaji nafanya hivyo wewe unafanyaje sasa mimi niko hapa mazebau ninashinda hapa na bado tunapambana na tai wewe kule kwenye kijiwe chako 
Unafika hapa madhabahu na sadaka iliyo kamili? Asubuhi nilipofika nikamwambia mwanjilisi, "Mwiteni mwasibu aniletee sadaka yangu." Akaniambia mchungaji sadaka, nikamwambia, "Sadaka, niletee sadaka." Akaenda mwasibu akaenda akachukua sadaka yangu akaniletea. Hii hapa. Aija tai wataipata wapi sasa? Na mimi nimefika kutoka Marekani jana, asubuhi nimeingia hapa leo ndio kumuona mwasibu kwa mara ya kwanza. Mwasibu nimeingia na vajo niletee sasa. Tai wataipata wapi? <laughs> Aki ya Mungu naona jinsi ambavyo tai wana hasira lakini hawaipati watake wasitake wa, wa, kwa kwa watu ambao wananielewa sawa sawa wangepiga makofi ya shangwe pigie tena bwana vigelekele nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu waambie fukuza tai waambie tena fukuza tai mabibi na mabwana yapo mambo ambayo yanakuja kuliwa ambayo alikuwa ya hivi yanaliwa unashangaa unaachishwa kazi unashangaa umeshakuwa appointed kwa kitu fulani haitokei nataka niwaambie hao ni tai wanaokula sadaka na wakisha kula sadaka wanakula na destiny zenu mabibi na mabwana haimidiwe jehova hivi leo anza kufukuza tai wako wapi watu hapa ambao wanasema ninaanza kufukuza tai inua mkono wako piga makofi yanayoeleweka ya shangwe lazima ujifunze kufukuza tai ukituona tumebarikiwa tumefukuza tai ukituona nikiwa Ibrahim nimefukuza tai ukiniona nina taifa la Israeli nimefukuza hayo makofi hayatoshi pigia Jehova vigelekele haleluya hakuna cha tai hata asubuhi ningeweza nikaamka huko na shangaa mama anakupigia simu Eli onako monoko eh omwamka eh kunuka ngaembe he hata nipigia saa ngapi sasa ni, simu nimezima basha nimepokea hapa hapa kanisani pembeni na madhabahu imeshafika baadaye kidogo naitoa tai wataipata wapi lazima tuviziane kwenye hizi baraka huwezi kuruhusu kila kitu ambacho unakaa unapigiwa mama sijui kuna shida hii ni si kuna kitabu cha kununua najua nasoma masomo ya sayansi kuna kitabu cha physics umeweka sadaka wewe utaweza kuileta kanisani itakayefike italiwa na tai always lazima uweke strategic plan ambayo unasema sadaka yangu kwa vyovyote vile tai hutaiona na ukishaweza kuzuia tai ujue Mungu atakupa kitu cha ramani juu ya uso wa dunia lazima kuna kitu ambacho Mungu atakiweka kwenye uso wa dunia haiwezekani unakaa unafikiri najisikiliza nitakuja kutoa sadaka unakwambia utaziweka hujawahi kutoa nakwambia kiukweli sadaka ya fungu la kumi kamili zaka kamili unakaa ukifikiri ya kwamba nitakuja kutoa mwaka utaziweka na miaka mia na ishirini na hutaka uweze kutoa kwa vita vilivyoko katika kutoa sadaka vitu vyote unaweza ukafanya mapema tu kununua kitu dukani watu wanunua mpaka gari ya milioni moja na ishirini. dakika kuingiza mkono mfukoni kutoa cheki kuandika ni dakika azizidi tano. njoo kuja kutoa shilingi elfu kumi kanisani <laughs> masaa <laughs> na Mungu anakushangaa tu kwa nini kuna tai mfuko wa nyuma mfuko wa mbele kuna wamama wana vipochi vyao basi vinachobisi huko kwenye pochi. Kuna kichobisi cha hapa kinapekuliwa, kuna kichobisi cha hapa kinapekuliwa. Anajaribu kutafuta kuona ni wapi ambako ataweka mkono. Tai na Mungu awaondoe mpaka kwenye pochi yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Na umeishi maisha ya kupoteza kuliko kupokea. Ninawaomba mwaka huu, mavuno ya mwaka huu, mavuno ya Jumapili ijayo. Ebu we mtu ambaye unathubutu kusema na kwenda mbele za Mungu na sadaka yangu ambayo haijaliwa na tai. Leo nakutangazia msamao wa dhambi kwa sababu tumeshatangaza na mimi kama mchungaji kwa mamlaka niliyopewa wote mnaoondolea dhambi wameondolewa na wote mnaowafungia wamefungiwa. Mimi nakufungulia dhambi hiyo. Maana najua hata fungu la 10 naloleta hapa limeliwa na tai ni skeleton. Yaani kama ni kule moshi ningesema unaleta mashashio hapa lakini kidari na nyama nzuri na kila kitu kimeshaliwa yani ni kwato zile ambazo tai hakuweza kuzifikia ndio unaleta mikwato mibovu mikwato ya ngombe mikwato ya kuku mikwato ya kondoo na mbuzi yani mikwato na mifupa mifupa mibichwa mibichwa ambayo tai ameshindwa kutafuna ndio unaleta hapa lakini nimekutangazia msamaha wa dhambi kuanzia leo na siku zijazo fukuza tai
Punga mkono wako pamoja nami. Fukuza tai. Toa sadaka ambayo ina destiny kwenye maisha yako. Na mimi najua kuanzia leo na miaka ijayo kuna kitu kama sio watu wote lakini nimezungumza na mtu mmoja ambaye una maono makubwa lakini sadaka na utoaji wako wa sadaka ndio uliokuwa unakuzuia lakini umekuwa na mawazo ya woga kama Ibrahim ukisema sintaweza kufikia malengo kwa sababu ninaona mambo yangu hayaendi sawa sawa acha nikwambie Mungu wa neema Mungu wa rehema aliyemuinua Ibrahim akuinue na wewe Hebu punga mkono wako pamoja nami. Alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Pigie tena Bwana vigelegele. Haleluya. Mimi niliwahi kuhubiri, labda niseme tena hapa. Niliwahi kufundisha mahali fulani kwenye ushirika wa wazo hili. Na kuna mtu mmoja ambaye alifanya kazi kwenye shirika la utangazaji Ujerumani, amefanya kazi Uingereza. Maisha yake hayakuwa yameenda hata kidogo. Siku hiyo nikafundisha juu ya utoaji wa sadaka wa zaka kamili fungu la kumi kamili akanisikia kama hivi alafu akamaliza ibada nilipotoka pale nje akanifuata akanambia kwa mara ya kwanza nimeanza kushawishika kutoa sadaka ya fungu la kumi kamili akanambia sasa Jumapili natoa sadaka hiyo kamili na Mungu amesema nijaribuni nione kama hamtafungua madirisha ya mbinguni au la lakini Nimesema ni kuambie kwanza kwamba Jumapili nakuja kuitoa sadaka na nikishamaliza kuitoa nitakuambia tena. Sasa ole wako. Nibaki nikiwa nimepinda kama ambavyo nimekaa Ujerumani sina mafanikio, nimekaa Uingereza, maisha yangu yote nimekuwa huko globe na sikuweza kufanikiwa na tena nitoe sadaka. Alafu nina hasira ujue. <laughs> Nikamwambia sawa. Lakini Biblia inasema leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana. Muone kama madirisha ya mbinguni yatafunguliwa au la. Ukisema zaka kamili ni ile ambayo haikuliwa. Na tai leteni kamili. Kwa hiyo nikamwambia akaenda akajumlisha visadaka vyake akakaa Jumapili ile akaleta, akatoa. Ibada ilipotoka pale nje akanambia nimeshatoa. Kamwambia sawa. Tulipomaliza kusalimiana akatoka nje Tulipo maliza kusalimiana, ibada inatawanyika watu wanatoka. Ye alikuwa kwenye kamati ya malezi. Kukawa kuna kikao. Kwa hiyo akarudi kwenye kikao. Akiwa pala kasikia mki waka na mpigia simu. Anamambia tafadhali hapa nyumbani pana mgeni. Akasema mgeni ye. Mwambia nina, nina, nina malizia kikao kanisani. Na mbuna mekuja bila apoja. Nasema hee hee. Kuna wageni wengine wana appointment. Huyu siwa appointment. Uje. Akambia mbuna mekuja bila appointment. Mbuna nina kikao kanisani. Akambia uje baba anambia kwani nani yuko hapo nyuma anambia mengi anambia basi anjua kuna kuna wengine unaweza ukakatakata lakini sasa akija mtu kama huyo anambiwa tu eti mmo yuko nyumbani kwako ah subuti wewe oh, unauliza tena habari ya appointment kuna wengine wauliza appointment mengi akaondoka ni siku hiyo hiyo aliyotoa sadaka akafika nyumbani alipofika nyumbani akamkuta bwana dr Mengi amefika nyumbani kwake anazungumza naye akamwambia bwana nimeangalia CV yako tangu jana usiku nilikuwa natafuta mtu wa kuwa mkurugenzi kwenye media fulani na nikatafuta kwenye internet nikagundua umefanya kazi Uingereza miaka kumi, umekaa Ujerumani miaka kumi na tano. bila kujali achievement ambayo umeipata na namna ambavyo ulikuwa unalipwa huko nje mimi naomba ni, ku, ni kuombe kama utaweza kuwa mshirika utaweza kuwa mkurugenzi wa shirika hili kwa mshahara huu sasa ile miaka yote ya Uingereza na Ujerumani ni miaka ya taabu lakini kwake anaonekana kama ana valu kubwa akamwambia akatoka akamwambia subiri kwanza kwa sababu kuna appointment nyingine nilikuwa nayo na siwezi kujibu kwa haraka akatoka nje akatoka akaingia kwenye kichobi cha bafuni akapiga simu anambia mchungaji yale mambo yameshajibiwa leo leo nikamwambia shi akaambia bwana mengi yuko nyumbani kwangu naamini nikamwambia ulivyopinda kama dawa ya mbu mengi yuko nyumbani anasema yuko hapa sasa kaniuliza habari ya mshahara nimwambie nimwambie mwambie nikamwambia usijibu kwa haraka wewe mwambie unaenda kufikiria kwanza 
Unataka kujibu kwa haraka kwa sababu ya njaa ulizonazo. Mwambie nafikiri nipe wiki moja. Akarudi akamwambia mheshimiwa nimekuelewa lakini nilikuwa niko busy hana kazi yuko ndani miaka miwili yuko nyumbani ana hata kazi ana vibarua vibarua anafanya kaambia bwana mimi nina nina nina, nina mambo ambayo nilikuwa nimeshakuwa uh, 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 nimeafikiri kwa hiyo naomba unipe nafasi eh hey, najua us, you are not cheap like chips hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa hapa unajua kitu cha bure kinazarauliwa si ndio lakini wewe jaribu kujifanya expensive uone na usifikiri kwamba unaweza ukawa expensive kama mwenyewe haujaamua kupanda bei. Ah oh my god, sio kama naongea na watu ambao wananielewa sawa sawa. Lazima uanze kujifanya expensive kwanza. Wewe mwenyewe ujipandishe viwango. Si unapatikana patikana kila mahali. Funga mkono wako pamoja nami. Eh ndio. Kwa hiyo nikamwambia tulia kwanza kwa sababu ukienda hivi utaonekana una njaa. Sema asija kabadilisha mawazo, kambia abadilishi bwana. Katia ubishi kidogo. Kwa hiyo baadaye akamwambia basi bwana na mambo ambayo nilikuwa nimeyapanga mheshimiwa nashukuru kwa kufika na nina nina nini naomba unipe wiki mbili za kufikiri. Hizo wiki mbili nilipata matatizo makubwa. Kila siku anambia mchungaji uangalie vizuri. Huyu jamaa asija kapata mtu mwingine kambia hapati inakupandisha bei. Sasa alipofika pale baada ya wiki mbili anambia na mimi na management yangu tulifikiri tukaona tutakulipa mara tatu ya pale tulipokuwa tumefikiri pale mwanzoni. Kwa hiyo akapanda mara tatu. Ah, hayo makofi ya toshi. Pigie bwana vigelegele vya shango. Haleluya. Na mimi ninasimama mbele za bwana na kutangazia ya kwamba Jehova akupandishe bei kwa jina la Yesu. Thamani yako ipande kwa jina la Yesu. Wako wapi wanaopokea wangempigia Jehova makofi ya shango na vigelegele? Acha thamani yako ipande. Hautakuwa kama ulivyo. Mwaka huu ni mwaka ambao tunapoenda kwenye mavuno ya mwaka huu, Mungu akupandishe viwango kwa jina la Yesu. Kiwango cha huduma kipande, kiwango cha kiroho kipande, kiwango cha neema kipande, kiwango cha kifedha kipande. Halafu inua mkono wako mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Akanambia baadaye alipopata position, akaleta sasa fungu la kumi linaloeleweka sasa. Unajua kuna mafungu ya kumi yale ya kawaida alafu yanayoeleweka. Kaleta inayoeleweka. Ananiambia mchungaji, hivi ilikuwa kuaje mpaka nimekuja kuitiwa kazi bila application? Nikamwambia Biblia inasema leteni zaka kamili mbele zangu. Muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwabariki au la na kumkemea yule alaye. Kwa hiyo shida watu walioko nayo hapa duniani ni alae. Alae. Na anaitwa alae. Alae. Unaitiwa kazi, alae anapita anaondoka na hiyo kazi. Unapewa appointment, alae anapita anaondoka hapo. Unachumbiwa, alae anaondoka na hende Samboy. Unabaki na pete. Unazo nyingi kama za mganga wa kienyeji. Dada mmoja akaniletea sita anaambia zote sita nimevaa na wameniacha na nimebaki nazo nyumbani nilikuwa nikiziangalia ninalia na wote wameshaoa kaambia leta tuvunja hayo maagano ya mateso mwaka huu mwezi wa 12 anaolewa haleluya kwa nataka kusema nini hapa nataka kumaliza mahubiri yangu nikikwambia alae unaamka asubuhi unarudisha gari nyuma unavunja ukuta wako <laughs> Alae Bala Unarudisha unashangaa unafikiri umeweka gea kwenda mbele kumbe ya rivers Unapiga ukuta Ahimidio sio mtoto Mi nasema ukuta Unapiga na ukuta Na uko nyuma kote na hicho kiocha hapo kinaisha Unaenda kujenga ukuta wa milioni moja au milioni mbili Na unakreki za kutosha Unaenda kujulipa kutengeneza gari milioni tatu Alae Hame kupitia tu gafla Angalia kosti ambazo unapata. Garama ambazo unaendesha maisha. Huyu mtu ambaye ametoa sadaka yake sawa sawa na alaye hakupita. Yeye kwenye account yake ameadi milioni saba mpaka kumi. We umetumia kumi mpaka kumi na tano kwa alaye. Nani atakaye songa mbele? Unapata kuna wengine wanaambia mchungaji nikipokea fedha kama utafikiri kuna connection yani mchawi alionirogamia haya kwa kweli huyo mchawi huyo ningemuona ningempa shahada ningempa heshima 
Kwa nini? Yaani nikiwa na hela nyumbani ndio mtoto anaungua moto. Nikiwa na hela ndio ni yani kipokea hela tu hivi. Si kama zinapita kwenye mikono yangu. Wewe ukisikia tu kwamba una, unapokea fedha majukumu yanakuja. Ujue tayari alae. Na watu walio wengi akipokea fedha fulani amelazwa hospitali msiba umetokea mchango wa geneza safari ya kwenda kuzika bukoba siji kitu gani kitu gani yani kila kila ukipokea fedha orosa ya mambo yanakuja huyo ni alaye na hakuna maombi ya deliverance hata ya kupakwa ma, mafuta ya maiti atatukupake mafuta ya kitimoto atatukupake alizeti ya singida hayawezi kukukomboa ni siku dangani kita kacho kukomboa ni kutoa sadaka zaka kamili kwenye maisha yako. Kwa sababu Biblia inasema nitamzuia yule alaye. Alaye amefilisi watu. Alaye ametafuna kazi za watu, mikono ya watu. Watu wanaishi kwenye emptiness mpaka unabakia kwenye ufukara na jangwa mpaka umeshachoka kwa sababu ya alaye. Lakini nataka nikwambie Mungu analokusudi jema atamkemea alaye kila akija anakuta mkono wa Bwana huko hapo alaye hatagusa kazi ya mikono yako na Mungu atakupandisha na, kukupa, na kukupandisha na atafungua madirisha ya mbingu sio milango ya mbingu Uki, ukiangalia huu ni mlango ule pale ni mlango ule pale ni mlango ule pale ni mlango mlango mmoja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba Kanisa ile na milango saba. Labda na huwa pa wanane na ule pale watisa. Madirisha sasa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kuna moja, kuna mbili, kumi, tatu, kumi, nane, kumi, tano, kumi, sita, shirini, selasini, mia. Kwa hiyo, ukiambiwa madirisha ya mbingu ya nafunguka, ni tofauti na kuambiwa milango ya mbingu inafunguka. Madirisha ya na upenyo mkubwa zaidi wa kumwaga na kutoa na mimi ninasema madirisha ya mbingu yakafunguke kwa ajili yako kwa jina la Yesu madirisha ya mbingu yakafunguke tena halafu piga makofi Yesu asikie haleluya simama kwa miguu yako leo nilikuwa nafundisha sihubiri na nimefundisha somo gumu pia la tai lakini nataka niombe na watu wachache hapa ambao wanasema mchungaji kwanza ni mepambana mara nyingi na ndani yangu kuna upinzani katika kutoa sadaka hilo ni jambo la kwanza lakini una alaye yani mpaka umeshajiwekea tu malengo kwamba eh, nimepata hizi hela sijui kitakachotokea yani <laughs> ukipata tu ah, sijui na kile kesho kinatokea cha kutokea lakini kuna mambo pesa zinapita kwenye mikono yao lakini hazifanyi chochote chochote akifanyiki nataka kuomba pamoja nawe nataka kuomba pamoja ni wengi ni wengi yani hata kama mimi ningekuwa ni mhubiri mwingine na hubiri lisomo ningetoka so, inanihusu ni wengi mno ni wengi mno ambao wanapita kwenye msukosuko wa namna hii na ile nguvu ya kutoa sadaka ni nguvu ambayo wana mapambano makubwa maishani mwao na alaya amepita nyumba inajengwa inaisha unasikia bomoa x inapita hapo alaya ugumu shida uzito lakini kuna watu ambao kila wakipata appointment nzuri lazima hawafikii malengo ni, ni ya, yani umeshafanya mpaka na oro interview lakini haufikii malengo hauitwi Hawendi kazini, hawitwi, hawendi, hawendi. Wengine wanachumbiwa wanaachwa. Wengine wanafika mahali wanapata na ubalozini visa hawasafiri. Umekuwa na obstacles, vikwazo vilivyo kithiri kwenye maisha yako. Nataka niwaombe watu wenye vikwazo, vikwazo, vikwazo. Kila akinuka anakutana na vikwazo. Paka ameshafika mahali anasema, "Sasa basi maisha yenyewe kama ni hivi." Basi, vikwazo mtu ambaye hausongi kwa vikwazo chochote kile lazima kikuletee kikwazo hauendi wengine wanaenda unaanza na wengine wale ndio unasema tulisoma kidato kimoja wao wanaenda lakini wewe hauendi vikwazo nataka kuomba pamoja nawe inua mkono wako juu wote mpaka kule nje funga macho yako rudia maneno haya pamoja nami sema kwa sauti kwa sauti kubwa bwana yesu 
ninakuja mbele za uso wako mimi ni mwenye dhambi ninatubu tena dhambi yangu kwa mara nyingine kwenye ibada hii ninaomba unirehemu ya Bwana nisamehe kabisa moyo wangu ulipochoka au nilipokata tamaa damu yako ya thamani na ikanineene mema leo futa dhambi yangu kwa damu ya Yesu Kristo ninasimama mbele za uso wako ninaungama dhambi yangu pengine nimeshindwa kutoa sadaka na ile ninayosikia maelekezo ndani ya moyo wangu baba katika jina la Yesu ninaomba rehema najua kuna sadaka iliyobeba hatima ya maisha yangu kama sadaka ile ambayo Ibrahimu alitoa nami ninasimama hivi leo naziombea na sadaka zangu zote na dhabihu zangu zote e Bwana tangu leo ugumu wa kila namna uliokuwa umeshika mikono yangu au umeshika moyo wangu na ninashindwa kutoa sadaka kwa jina la Yesu Kristo ninavunja hiyo roho ya mateso na laana ya kila namna kila tai waliotafuna sadaka ninakemea tangu sasa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tai wa kila namna achia maisha yangu toka kwenye mshahara toka kwenye vipato vyangu na simama kinyume na yule alae roho ya alae achia maisha yangu chia kazi ya mikono yangu toeka tangu sasa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu roho la hasara na ufukara na jangwa achia maisha yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Jehova anaijulikana hivi leo ya kwamba nimekuita kwenye madhabahu hii niwe mtu mwingine tangu leo mikono yangu ikatoe na nikapokee mbaraka kwa jina la Yesu vikwazo vya kila namna roho la vikwazo vifungo vyote vilivyokuwa vimefunga maisha yangu tangu sasa ninavunja hivyo vifungo kwa damu ya Yesu 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 asante Yesu maana nimekombolewa hivi leo tangu sasa chochote ninachofanya na madirisha ya mbingu na yakafunguliwe kwangu na ukamkemea lae kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hebu endelea kuomba unajua ni wapi ambako umekuwa kila mara unapata vikwazo inua tu sauti yako wakati unaomba na mimi nikikuombea na sisi tunaomba kwa ajili yako hapa madhabahuni na watumishi wa Bwana watu injilisi wakiwa wameinua mikono yao kuwaombea watu hawa hebu inua sauti yako mbele za Bwana ukiwa unaomba taja kile kitu ambacho kwako ni kikwazo pengine umekuwa mzito na pengine umeshindwa kufikia kwenye malengo pengine unatembea kwenye roho za hasara na vifungo na yule alae kwenye maisha yako hebu omba mbele za Bwana kwa jina la Yesu baba katika jina la Yesu ninakushukuru Jehova kwa ajili ya watoto wako walioko hapa hivi leo sante kwa sababu umesema na mioyo yetu nami ninasimama kinyume na roho ya tai iliyokuwa inatafuna maisha ya watu hawa manguvu yote ya giza roho za mauti na lana kila ina roho la ufukara na jangwa tai za kila namna ambazo zimetafuna sadaka na zikatafuna fursa na zikala maisha ya watu hawa yule alae ambaye ameinuka katika mifuko yao katika kazi za mikono yao katika biashara mambo ambayo watoto wako wamekosa na kupoteza baba ninasimama kwenye madhabahu hii umesema katika neno lako ya kwamba miaka iliyoliwa na parare na nzige na kutu na wanyang'anyi baba utairejesha maradufu ninaomba ukawarejeshe watu hawa pokea neema ya Kristo tena pokea neema ya Kristo tena pokea neema ya Kristo tena kwa jina la Yesu Kristo Nazareth ali hai baba ukaonekane juu ya watoto wako na ukawafiche damuni mwako hivi leo ninamkemea yule alae tuweka kwa jina la Yesu achia kila aina ya roho ya mateso achia kila aina ya manguvu ya giza roho za lana magano ya kipepo na nguvu za kuzimu toeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai bwana uwabariki watoto wako damu yako ya thamani kanene mema hivi leo uwasamee bwana wale ambao wamekutena dhambi hata wale ambao hawajakupokea kama bwana na mokozi wa maisha yao wape neema hivi leo 
katika sala hii ya toba e bwana roho mtakatifu ingia ndani ya watu hawa badilisha maisha yao badilisha iq yao badilisha mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu badilisha destiny zao kwa damu ya Yesu kila kifungo ambacho kilifunga maisha ya watu hawa roho la hasara na unyakuzi na kupoteza toeka kwa jina la Yesu roho ya tai toeka kwa jina la Yesu matai ya kila namna ambayo amekula maisha ya watu hawa toeka achia toka achia mapepo na maroho ya kuzimu toeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai baba ninawafunika watoto wako kwa damu inayo mema kinyume cha mabaya yote ninaomba uwalinde watoto wako hivi leo ukaonekane katika maisha yao yote e bwana damu ya Yesu Kristo nayo ikanene mema kinyume cha mabaya yote uonekane katika maisha watoto wako mfalme wa wafalme Sante kwa sababu unaishi na miliki na kutawala uwatakase watoto wako kwa damu yako ya thamani ninaombea vijana walioko hapa na waombea wa baba na wamama na kila mmoja kwa jina lake baba uonekane katika maisha yao tangu leo ile liroho la unyakuzi na kupoteza ambalo shetani alikuwa akienda na kunyakua fursa zao tangu leo bwana yamekomeshwa maisha ya mateso kwa jina la Yesu bariki njia zao bariki mapito yao wale walioko hapa wanaotusikia dunia nzima ukafungue maisha yao ukaondoe ufukara na umaskini na mateso na lana damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote wabariki watoto wako waingie hapo wabariki watoka hapo tangu sasa na daima wape self discipline ni dhambi nafsi juu ya sadaka e bwana wape ni dhamu ya sadaka katika maisha yao wape ni dhamu ya sadaka katika maono walio nayo wape ni dhamu ya sadaka wanaposimama mbele za bwana wape ni dhamu ya sadaka wanaposimama mbele zako e mungu wa rehema wabariki waingie hapo wabariki watokapo tangu sasa na hata milele wote tuseme amen pigie bwana makofi ya shangwe na ya vigelegele mungu wa rehema wabariki na Mungu aondoe kila tai na yule alaye katika maisha yako. Uende ukauone mkono wa Bwana. Pigie tena Bwana vigelekele. Uende ukazione nguvu za Mungu na rehema ya Mungu katika maisha yako. Naomba urudi pale ulipokuwa umeketi. Nenda kwa amani ya Bwana. Tangu sasa yoyote ufanyayo na Biblia inasema uende ukafanikiwe mpenzi na ufanikiwe katika mambo yote kwa kadiri ya roho yako ifanikiwavyo. Sasa ninaomba uchukue sadaka yako zuri, sadaka yako ambayo umeiandaa tayari, nataka kuomba kwa ajili ya sadaka yako pale ulipo tafadhali, chukua sadaka yako zuri ambayo umeiandaa sadaka ya fungu la kumi. Lakini pia kama haujapata uh, nafasi ya kupata bahasha, hebu punga mkono wako pamoja nami na wazee wa kanisa watakuletea uh, bahasha pale pale ulipo kwa haraka. Wangapi ambao hawana bahasha? punga tu mkono kama wapo naona wengi wachache tu wako pale nyuma pale karibu na mzee Nathan hebu punga mkono wako tena pale nyuma mzee wa kanisa aone ndio naomba muwape bahasha na watoe sadaka yao wakati unapopokea sadaka na unapopokea bahasha naona bado kuna watu wengi ambao hawana bahasha uh, ni wakati wa kuomba kwa ajili ya wanafunzi wa form ambao wanafanya mitihani kesho na wanaanza mitihani yao ya kitaifa kesho naomba wale wanafunzi na wazazi na walezi pengine ambao wako kwa niaba ya watoto wao wako mashuleni mikoani au mahali pengine hawakuweza kufika hapa naomba wazazi wanaowawakilisha wafike au watoto wenyewe wale wa form 4 walioko hapa naomba uje hapa kwa haraka tafadhali nataka kuomba kabla ya kutoa sadaka na kuna wanafunzi wengine pia wa vyuo vikuu nimeambiwa ambao watakuwa na mitihani pia lakini hasa wale wa form 4 QT wazazi walezi kama ambavyo tumetangaza na kuita sana ngoja tuweke mto hapa tafadhali sante naomba msimame tuweke mto huu vizuri sante nataka kuomba kwa ajili ya hawa wanafunzi ambao kuna destiny yao kupata kufaulu na ufaulu ambao unahitajika ni ufaulu wa muhimu sana katika maisha yao ya kawaida 
na unabeba destiny yao na haya ni maombi yaliyobeba destiny ya hawa watu ni ya msingi sana bado tunawasubiri tafadhali fike hapa mbele kwa haraka walezi wazazi pamoja na watahiniwa ambao wanategemea pia kufanya hiyo mitihani nataka tuombe ni tendo kubwa sana la kiimani lakini lenye kubeba destiny ya watu wanafunzi wale wa form 4 wameendelea kufika na ninaamini kwamba na wewe kule ulipo umepokea sadaka yako na pengine wakati uninapoomba kwa ajili ya hawa wenzetu ikiwa umeona kabisa kwa kweli umeacha mpaka kuna na wengine wanaoja na sadaka na wanaziacha kwenye magari kula mepaki gari kula ameacha na na pochi na sadaka ameacha huko lakini ni aina ya tai unaweza ukainuka taratibu ukaenda ukaongeza sadaka yako ya fungu la kumi kulingana na jinsi unavyoshuhudiwa lakini Jumapili ijayo unaweza ukapata nafasi ya kuendelea kutoa sadaka kulingana na jinsi ambavyo moyo wako unasikia sasa nataka kuomba kwa ajili ya wapendwa hawa funga macho yako inua mkono wako juu niombe kwa ajili yako baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme asante kwa ajili ya watoto wako hawa mimi nilie mchungaji na kuhani na inua mikono yangu ya kichungaji juu ya watoto wako hawa wanaosimama kwa niaba ya watoto walezi lakini na wale binafsi wanaofanya mitiani ya form 4 kuanzia kesho. Baba ninawafunika kwa damu yako ya thamani. Na mkemea yule alaye na madumadu na roho la bumbuazi na wazimu na ujinga, uchawi na ushirikina kwenye madarasa unaofunga na kuondoa haki ya watoto katika ufaulu. Umesema katika neno lako, maana fimbu ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Ya mkini mwenye haki asije akanyosha mkono wake kwenye upotevu. Baba ndipo ninapokusihi e bwana majina ya wazazi hawa wanapotamka kwa vinywa vyao, majina ya watoto wao, ninayaandika majina haya kwenye madhabahu yako hii e Mungu wa rehema. Haipo madhabahu ya kishetani, haipo madhabahu ya hofu, hofu ya kila namna ambayo inatengenezwa na kuzimu kumzuia mtoto uwezo wake wa kuelewa darasani au mtu yule ambaye anafanya mitihani roho ya hofu toka kwa jina la Yesu achia jitenge na nafsi hii kila aina ya manguvu ya giza roho la balaa na mkosi na kisirani maagano ya kipepo nguvu za giza toka achia maisha ya watu hawa toka kwa jina la Yesu Mungu ninabariki mikono hiyo ambayo wanakwenda kufanya mitihani ninaiombea hiyo mikono kwa damu ya Yesu na ipaka na damu ya Yesu akili zao nazifunika kwa damu ya Yesu nakataa hofu nakataa balaa na mkosi nakataa uwezo wote wa kuzimu kupinga maisha yao kwa jina la Yesu baba ninafunika madawati haya na yapaka damu ya Yesu na yafunika madarasa haya na yapaka damu ya Yesu nakataa uvujaji wa mitihani nakataa makosa yoyote ya kituo cha mitihani ambayo itasababisha matokeo kufutwa ninakataa hila zozote za kibinadamu ninazisambaratisha kwa damu ya Yesu Mungu naliombea baraza la mitihani na waombea wale watakao simamia wape utulivu wasaidie kuwaelekeza hata wale ambao ni wadhaifu e Bwana ninafunika watahini wa wote wanaofanya mitihani yao kesho kwa damu ya Yesu nchi nzima ninaifunika kwa damu ya Yesu nakataa dhuluma ya kila namna toka roho la tai toka wewe ulaye toeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai baba ninawabariki watoto wako hivi leo damu ya Yesu ikanene mema kinyume cha mabaya yote wafiche damuni mwako e bwana na damu yako ya thamani ikawanene mema tangulia kuvuka mbele za watoto wako washike na mkono wako ulio hodari bariki kuingia na kutoka kwao tangu sasa na hata milele na heshima na utukufu na enzi na nguvu zina wewe hata ukamilifu wa dahari wabariki wanafunzi wote wakafaulu mitihani yao katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen pigie bwana makofi ya shangwe haleluya basi Mungu wa neema aende pamoja nanyi muende mkauone mkono wa Mungu vituo vyote vya mitihani tunavifunika kwa damu ya Yesu Kristo mokozi na hiyo damu inanena mema kinyume cha mabaya yote hakuna atakaye feli tunahitaji division 1 na division 2 Mungu awabariki nendeni mkauone mkono wa Bwana. Amen. Asante naomba mrudi pale mlipokuwa meketi. Wakati huu sasa ni wakati ambao tunataka kuomba kwa ajili ya sadaka yetu na bila shaka umeshaichukua hiyo sadaka na tunataka tuombe kwa ajili ya sadaka hiyo. 
Taomba kwa ajili ya sadaka lakini pia tutakuwa tukiomba pia kwa ajili ya boxi letu naomba vijana wawili wasaidie kubeba ile boxi la maombi pale letu hapa taomba kwa ajili ya boxi hilo na taomba pia kwa ajili ya sadaka na bila shaka umepata nafasi ya kuandika na kuweka uh, mahitaji yako vizuri kwenye bahasha na makaratasi yale ya maombi umepata nafasi ya kuweka kwenye bahasha ambayo unayo ya sadaka yako ya fungu la kumi ambayo pia itaendelea kuombewa hapa kwenye madhabahu kwa muda mrefu sasa naomba usimame pale ulipo simama pale ulipo na tunataka kuomba kwa ajili ya hiyo sadaka yako na baadaye wachungaji tutashuka pale uh, tutakwenda kuomba kwa ajili ya boxi hilo Asante inua mkono wako juu wenye sadaka yako na utulie mbele za Bwana ninapoomba kwa ajili yako lakini una mipango mbalimbali ambayo unakwenda kuifuata katika mwezi huu wa moja na una jambo ambalo unategemea kufanya kumbuka kuombea ndoto yako na maono ulionayo na kila mmoja awe katika kuomba unapoiombea sadaka yako wakati mimi mchungaji nikiomba kwa ajili ya sadaka hiyo baba katika jina la Yesu Kristo mokozi Asante kwa ajili ya sadaka ya fungu la kumi. Hii ndio sadaka ambayo watoto wako tunaileta madhabahuni pako. Tunasema na lango la mwezi huu wa moja. Baba juu ya kazi za mikono yetu, juu ya mipango tulio nayo ya muda mfupi na ya muda mrefu, juu ya maono tulio nayo. Tunasimama kinyume na ile roho la yule alaye na uharipifu na kila madumadu na parare na nzige katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Baba ninaomba uzikubali the na sadaka hizi e Bwana. Damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote. Uwabariki watoto wako ambao wamesimama kwenye madhabahu hii. Angalia ile mahitaji ambayo watoto wako wameandika kwenye mahitaji haya e Bwana. Wameandika na kuweka kwenye bahasha hizi mfalme. Soma mwenyewe simbo wa kabila la Yuda. Ukawatendee kwa ukarimu e Bwana. Nasi kwa mamlaka ya jina la Yesu tunamkemea yule alaye na madumadu na parare na nzige na roho la kisirani na balaa na mkosi na kila aina ya manguvu ya giza tunavunja kwa damu ya Yesu Kristo anadareti ali hai baba uzikubali dhambi na sadaka hizi uachilie roho ya uzima juu yao katika familia tunakemea magonjwa tunakemea hasara tunakemea ugomvi wa ndoa toka roho ya shetani toka roho ya ibilisi kwenye maisha ya watu hawa Tueka kwa jina la Yesu. Achia kaza mikono yao. Achia mipango yao. Achia katika jina la Yesu. Baba ninaombea fursa zote ambazo watoto wako wanaziendea. Ukafungue malango ya baraka na ya neema. Angalia sasa e Bwana wanapoleta dhabihu na sadaka hizi madhabahuni pako na ukanyeshe mvua ya neema na uweza wako wa kimbingu ukawaonekanie. Wabariki watoto wako waingie hapo. Wabariki watoto wako watokapo tangu sasa na hata milele Bwana wabariki sasa uzikubali dhabihu na sadaka hizi katika jina la Yesu Kristo jina lipitalo kila majina wote tuseme amen pigie tena Bwana makofi haleluya wakati huu naomba uendelee kusimama na unyooshe mkono wako hapa tunapoomba kwa ajili ya boxi hili ni maombi ambayo tumeyaweka hapa kila mara na tunataka tuone mkono wa Mungu katika maisha ya watu wa Mungu Inua mkono wako omba pamoja nasi. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Asante kwa sababu ya neema hii ya ajabu na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako wa kipekee. Ninaomba usome mwenyewe e Bwana mahitaji ambayo watoto wako wameandika na kuyaleta kwenye madhabahu yako e Mungu wa rehema. Angalia mambo ambayo watoto wako wameandika, maono mbalimbali, mipango mbalimbali walio nayo. Nami na ninainua mikono yangu ya kichungaji. Ninagusa mahitaji haya e Bwana na yale ambayo yameandikwa na kuweka kwenye bahasha za leo ambayo baadaye tunayatia kwenye boksi hili Jehova ukawatendee kwa ukarimu ukasome mwenyewe e Bwana kama ulivyosoma waraka ule wa alioandika mfalme Ezekia juu ya sene karibu baba ukasome mwenyewe ukawatendee kwa ukarimu roho za mateso na lana zikaachie na kuvunjika kwa jina la Yesu Wabariki waingie hapo, wabariki watokapo na ukasome mwenyewe na ukawatendee kwa ukarimu na ukawape mioyo yao e Bwana furaha. Nafsi zilizochoka na ukata tamaa ukaonekane katika maisha ya watoto wako tangu sasa na hata milele. 
na Mungu mwenyezi uwape watoto wako haki au upesi umesema kila ombaye ataona atapokea kila atafutaye ataona ukasema umbeni na mtapewa tafuteni na mtaona baba ukasema hakuna anayeomba yai mwanae akamuomba yai akampa nge au akamuomba samaki akampa nyoka ukasema ikiwa watu hawa walio waovu wanaweza kutenda yoyote mwiaombayo kwangu mimi hakika nitawapatia wenye haki nami nitawapa haki yao upesi bwana ukatende na utukufu wako udhihirike kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen sema vigelegele tena mbele za bwana haleluya Mungu akawatendee kwa ukarimu amen naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu na tutaweka vyombo vya kutolea sadaka hapa kwa ya uinjilisi wataanza kuimba ndio tu ni sasa mtaelewa nimesema wimbo gani kwa nini mnaweka sadaka zenu kwenye mifuko iliyotoboka kwa nini mnaweka fedha zenu kwenye mifuko iliyotoboka leteni zaka kamili mbele za Bwana nimepatia sio mmeshaelewa Muimbe sasa. Ila a, a, sasa mnakaa kaje? Kae pembeni. Mchukue tu microphone mkae upande huu. Nataka kukaa labda wachache wanaweza kukaa hapo ila box likasogezwa hivi zaidi ili watu wakipita hapa waweze kupita vizuri. Lakini muhakikishe mnaacha mahali ambako watu wanaweza kupita wanapotoa sadaka zao. Karibuni kumtolea Bwana dhabihu na sadaka wazee wa kanisa watatusaidia kuongoza wale wazee wa kanisa watatusaidia kuongoza wale wa sharika walioko kule nje tafadhali Kwa 
barikiwa Toe ni pasipo manumu niko Mbate kubarikiwa na mungu Toe ni namiyo yenu kwa wana Nipo mta barikiwa Nipo mimi mnakosa baraka Mnaweka hazi na mifuko Mifuko hini wa hini toboka Mwake ni hazi na zenu kwa wana Nikwa nini mnakoza baraka Mnaweka hazi na mifuko Mifuko ya jewe hime toboka Mwake ni hazi na zenu kwa wana Tu te cumbu 
na sasa tupokee dhabihu na sadaka zetu Amu Yesu Bwana Mtakatifu Jehova saa imefika tunapozileta dhabihu na sadaka hizi kwako ni wewe kwanza uliyejitoa kwa ajili yetu hata ukamtoa mwana wako pekee ili kila mtu amaminia asipotee bali awe na uzima wa milele sasa kwa mikono mitakatifu e Mungu wa rehema tunazileta dhabihu na sadaka hizi madhabahu ni pako ni madhabahu yako itoshayo kutakasa sadaka na mimi ninaomba uzitakase sasa dhabihu na sadaka hizi zikalete harufu ya manukato mbele za uso wako ili uso wako wenye rehema uwaridhie watoto wako tubarikiwe sisi na sadaka zetu e bwana uibariki kazi ya mikono ya watoto wako uonekane katika njia na mapito yetu yote baba asai imefika tunapomaliza ibada hii asante kwa kuwa umesema na mioyo yetu asante kwa sababu umelituma neno lako na halitakurudia bure Jina lako litukuzwe Mungu wetu. Ninawaombea watoto wako sasa wanapoondoka hapa na kesho ni Jumatatu wanaenda kwenye kazi zao. Baba, uende pamoja nao, ukafungue madirisha ya mbingu na kuamwagia baraka. Uwaponye walio wagonjwa, uwasaidie wale ambao watasafiri mahali popote dunia nzima, uwalinde, uwatunze e Bwana. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao wana safari nyingi za kikazi ukanyeshe mvua ya baraka juu yao ukafungue malango ya neema katika maisha yao yote baba yangu mpenzi ninawaombea hata wale wanaotusikia dunia nzima roho wa Mungu kapate kuwabariki wote kwa majina yao nimewataja kwenye madhabahu hii e Mungu wa majeshi ukawaonekanie katika maisha yao na ibada hii kawe ya maana na yenye baraka nyingi katika maisha yao Jehova tunaiombea nchi yetu. Twaomba kwa ajili ya viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu pamoja na mabaraza mabaraza la mawaziri na, waj, na wabunge na wote wanaofanya kazi za serikali, wape hekima na uvumilivu na maarifa watuongoze katika kimo cha Kristo na neema na sura yako ikaonekane katika utawala wao. Baba tunaomba kwa ajili ya kanisa Tuomba kwa ajili ya mkuu wa kanisa baba askofu dr Frederick Onaeli Shaw mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na watumishi wanaotumika chini yake ubariki ushirika wetu wa kijitonyama na huduma na kazi zote zinazoendelea na kipekee kazi ya ujenzi ubariki basi wa sharika wote utukubali sisi katika nyumba yako hii siku hii ya leo tuondoke tukiwa tumebarikiwa na kuhishwa mioyo yetu jina lako litukuzwe wewe ni Mungu wa ajabu katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen. Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yatimizwe hapa huko mbinguni utupe leo riziki yetu tusamee makosa yetu kama nasi tunasamea wanavyotukosea usitie majaribuni walakini utokoe na yule mwovu kwani wako ni ufalme na nguvu na utukufu hata milele amen wana akae nanyi tumimidi Ana oh.
Pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnao mtegemea. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo uitwe heri na mbarikiwa. Nasi tumekubariki katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Bwana usikie kuomba kwetu. Amen. Haleluya. Tumefikia mwisho mwema wa ibada yetu ya siku hii ya leo. Baada ya kusifu na kuabudu maombi na maombezi na ninakupongeza pia we ambaye umepata nafasi ya kuwa mpaka sasa kushiriki pamoja nasi. Sasa tamuomba mzee wetu Mzee wetu wa Mega Church ambaye amesimama mara nyingi akitutia moyo katika huduma hii. Tuna maziwa, tuna madumu tisa ya lita 55 uh, ambayo ni maziwa mgando na lita na madumu matatu uh, maziwa fresh. Na ni mtindi mzuri, mmesha uombea na ni ugali tayari. Kutoka hapa ni ugali tu. Bwana asifiwe. Na tunajua bei yetu inanziaga laki moja ikipungua ikizidi ni kwa diri Roho Mtakatifu anavyosema na watu. Lakini tunaomba sana ni kwa ajili ya kazi zetu pia zinazoendelea hapa ndani za ujenzi na hivi. Kwa hiyo ninaomba usikie kutoa sadaka yako tunaposhirikiana na mzee wetu. Karibu baba. Bwana asifiwe. Kwanza tujaonana. Tulipishana ndege bwana. Ushirika mkubwa. Unaondoka na ingia na ingia unaondoka. Mungu akubariki. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naanza kwanza kuuza maziwa fresh. Safi lita tano kutoka madhaba huu ni bado yanatoa jasho. Naomba bei. Nauza maziwa. Nauza maziwa. Maziwa lita tano Naomba bei tafadhali shilingi laki moja Laki moja Laki moja Laki moja. Laki moja. Laki moja. Hicho ni kima cha chini. <laughs> Laki moja. Laki moja maziwa lita tano fresh kabisa kutoka chambani mwa Bwana. Laki moja. Laki moja mara ya kwanza. Laki moja mara ya pili. Laki moja mara ya tatu top asante. Basi Naomba wale wenye laki moja tuje tuchukue maziwa tafadhali fresh. Kuna lita tano, dum tatu hapa. Laki moja moja. Asante, asante, asante. Nauza mtindi. Mtindi lita tano vile vile. Safi kabisa. Naomba bei. Mtindi kutoka shambani mwa Bwana. Nafikiri kwa sababu ya muda wenye laki moja moja waje wachukue tu. Kwa haraka. Kabisa naomba mje mchukue tu kwa laki moja moja ni mtindi mzuri ncho uchukue bei ya soko kwa haraka laki moja moja laki moja 
Tena ngoja ni nadumu moja mbili tatu nne tano sita saba nane Ngoja ni washike na mkono hapa Kuna na marafiki zangu mzee kadiba Mungu akubariki sana baba Sante sana Sante dumu la kwanza Rafiki yangu huyu mama Mungu akubariki sana Dumu la pili Sante sana Sante oh dada yangu Mungu akubariki Jamani huyu ni dada yangu kama mlikuwa hamjui mkae mkijua hivyo sasa Mungu akubariki sana. Jumla tatu. Asante sana engineer. Huyu ni bro tu. Natumaini wazee mnachukua kumbukumbu. <laughs> Mungu akubariki sana. Oh, rafiki yangu Nathan. Mungu akubariki sana. Asante. Mama ubarikiwe. Asante sana. Dada yangu Mungu akubariki sana. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante. Ai kama yeka. Oh, mshiki huko hichi. Mungu akubariki sana. Asante. Mungu awabariki sana. Asante. Mungu akubariki sana ndugu. Asante sana. Ah. Mko pamoja. Haya. Mungu akubariki sana dogo. Asante. Wazee wa kanisa bila shaka wamechukua kumbukumbu. Baba, ninakushukuru sana mzee wetu. Asante sana kwa kushiriki pamoja nasi na kutusaidia kazi hii kubwa. Nawatakia baraka za Bwana. Asanteni sana wale ambao umetutia moyo. Unakutoa sadaka yenu pia mnapopokea sadaka hii kutoka madhabahuni. Naomba tusimame tufunge ibada yetu. Na wakati huu ninapo uh, funga ibada hii nasikia tena kunyenyekea kushukuru baraza la wazee na kipekee katibu wa baraza ambaye aliorganize wazee wa kanisa wakaja kule apote kunipokea jamani mimi ni mtu mdogo sana lakini kwa ile heshima niliogopa na mzee Ruegasha akatupokea kwa heshima kubwa naomba nimshike katibu wa baraza mkono ni kushukuru kwa niaba ya timu nzima ambayo walifika pamoja na mwinjilisti pia alifika kule ya poti niliona nikatoa machozi sikujua Mungu awabariki nimepokea kwa moyo wa shukurani maombi yenu na namna mlivyosimama kwenye utumishi muda ule nilikuwa sipo na hata kuja kunipokea kule ya poti Mungu awabariki mwinjilisti na kushukuru sana asante sana Mungu awabariki na tuimbe ule wimbo unaotutuma kesho Jumatatu kwenda kazini fanyeni kazi kwa moyo fanyeni kwa kupatana fanyeni kazi kwa Yesu fanye niki Tena Bwana Yapuke Aya tabare Iwa sa Zae ni zae Bwana Bwana kia Ndipo Bwana akamwambia Ibrahim amtolee sadaka za wanyama ngombe wa miaka mitatu na mbuzi wa miaka mitatu na kondoo na wanyama wa huwa naam hata Ibrahim akawafukuza tai waliokuwa wakitaka kutua juu ya mizoga Mungu akuandaye vema unapojiandaa kuleta dhabihu na sadaka katika mavuno ya Jumapili ijayo Mungu akupe neema ya kufukuza tai katika maisha yako akubariki Mungu Mwenyezi sasa na hata milele amen neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele amen basi mwenende kwa amani ya Bwana wasalimie watu wawili watatu wanne waambie fukuza tai na nawakaribisha katika ibada ya sikukuu ya mavuno Jumapili
Lord, I love to sing your praises. 